今週も1月15日松原テラスで行われた秘密の部屋の公開録音の様子をお届けしますよはいはいはいはいしましょう、うんうん、しますか後半はだから後半特にねやばかったからね皆さんの,の想像力をこのね<笑>そうね<笑><笑>ラジオでする企画ではないことやったら革新にはねもう革命もうそう、ね、ラジオ界の革命児ですよ<笑>この番組はこれはホンマにそうやろ<笑>そうね、やってますよ、うん、だからもうどうなってるのか自分らでもちょっと想像つかないですけど<笑>聞いてみたいな、うん、逆にそうやなどうなってるのか、うん、も想像しながら、はい、もう,もうなんかながら聞きとか多分できひんねん<笑>集中せなな、うん、まあまで分からん人はもうフェイスブックにも写真いっぱい載せますんでね、はい、そうね終わってからフェイスブックで答え合わせしてもらってはい、はいはいまあ、これまで聞いたことないようなそんなラジオ今からお届けする、うん、<笑>めっちゃハードル上げてる、えー、ね,<笑>ね,<笑>ね<笑>というわけで「プランプール秘密の部屋」スタートですプランプール秘密の部屋さあ行きましょう後半戦もう疲れてませんさすがに後半戦もう10分で終わりますんでね<笑>一瞬で終わりますね<笑>もうすぐ終わりますんで<笑>身長近い<笑>身長<笑>でもここで見たくて<笑><笑>ええええ、またお前ディスったよお前,<笑>お前長いぞ<笑>そろそろ普通に怒られるぞ<笑>はい,いでは行きましょうはいじゃあ続きでやりたいと思います、はいえー、続きまして S ちゃんさあえっ何ですかなんて S ちゃんですよ<笑> S ちゃん知りません S ちゃんエスチャーは分かんないですね,ねあの今後ろにホワイトボード出てますけども、はいまあ、何やるかと言いますと、うん、今からえっ、ー、とねその今日来てくれてるねお客さんの中で、えーまあ、山村チーム酒井チーム天川チーム小倉チームとして一人ずつ選んでもらいますおおえー、ねなかなか斬新やねそう斬新でしょ<笑>やばない選んでもらうから大体だからタックやこいつらの俺らの好みが分かるっていうところですね選ぶってことやからねあ選んでもらうって,ってそういうことそう俺らが選びに行くからいやそういうことえそういうことガチで選びに行くってこと、はい、普通にあそういうことそうですまあそうだねでもすごい企画やねそれそうテレビみたいな企画で大丈夫大丈夫これテレビみたいラジオで<笑>ラジオでやえだそれを2人組んで、はい2人ずつねチーム組んで、うんうんえー、じゃあ俺市長にしよう<笑>あそれはありよねまあありよありよどうだそ,ういうそういう席ですかそこも、えー、そしてですね<笑>、えー、そのお題をですね、えー、絵でホワイトボードにね後ろのホワイトボードに書いて、うん、お互いのチームメイトが当てれれば、はい、チそのチームの勝ちとだから伝言ゲームの英版かな、まあ、ゲームすね何これそうそうそうすごいねすごい企画やなだからもうこれラジオでやる企画ではないですよね<笑>そうこれ聞いてる人だってどの絵を描いてるかも分からないの一応あのムービー撮ってるんでムービー撮ってるからフェイスブックとかでもしかして上げてね分かりやすくラジオでやるんでやろ<笑>えっ<笑>ということを攻めていくのが秘密の部屋なんで、ねはいまあ、とりあえずあの絵はね<笑>、えー、僕らがまず4人がね絵描いて、はいあのー、なるほど俺らと描くの俺らが描きますじゃあはい選んでください俺とコンビニだったお客さんかわいいぞ<笑>なんでコンビ選んできてくださいそれぞれちょ僕のとこ入りたい人あめっちゃ上げた人以外で選びたい<笑><笑>なるほどねでいきますかはいいいですかああんかいいですね今のいやだってグイグイ来られると嫌やもん確かに確かにえー、どうしようかなえー、これ前,前でいいですかえー、難しいなどうしようかな山村とやりたい人えー、っとじゃあ、えー、もうすいません,なんか、えー、山村とマッチングしたい人じゃあちょっと今両手で手振ってる人にしようかなあ後ろね後ろはい両手で手振ってるはい、はい、あなたです両手で手振ってるはいそうそうじゃあ次小倉さんとセッションしたい人セッションあーどうも小倉さんセッションしたい人はいいっぱいいますよ何歳高校1年生あっ小倉さん行きましたねかっこいいなーうおー選んだ選んだえちょっと待ってえ,え,え,え,え,え,え,えじゃあ僕と絡み合いたい人好
き合っちゃえばいいじゃん。輝いてるかな。かね、<笑>服一緒？服一緒だよね。<笑>似てるな。何,<笑>何この企画？ね、すごい。すいませんなんか。あ,あ、そうっすか。<笑>そう、お選びすぎやって。<笑>もうめったにないからなこういうのね。こういうね、ああいうシーンはないですから。さか、さかいかんちのプライベートには。<笑>選びすぎ、はよ選べ<笑>はよ選べ<笑>何をお前に気になってんの<笑><笑>いやいやいや、ホストみたいな肩組まんでええの俺みたいに<笑><笑>全然人気ないホストみたい<笑><笑><笑><笑>さあ、えー、というわけで<笑>このメンバーでいきますか、じゃあ一時間の名前聞いてくみたいですえー、あ、全員お名前、お名前はマノですマノマノヒロミですヒロミです<笑>ヒロミ、ヒロミヤミさんヒロミ VS、VS じゃヒロミカズキチームですはい、ヒロミカズキチーム内山ゆきです内山ゆきさんあ、どうも<笑>ゆきさんって言ったら怖い人しか思ってないや<笑>、ね、も,もっとマネージャーですけどね<笑>はいで、山村さんとじゃあ、お名前は岩井咲です<笑>岩井咲ちゃん、咲ちゃんね、高一やったっけ高一ね、若いはいはいじゃあ小倉さんとこは、はい、大輔ですいいねなんか<笑>いくつ二十四。大輔、大輔くんじゃあまずは、ねえー、山村チーム対小倉チームなじゃあ,あ、そんなことね二。あ、だから二つあるってことかそうそうそうじゃあ、ね、俺が、ね、俺が格上を当ててくれたらいいねじゃあ、だからあの絵描くの見たあかんから後ろに回ってもらったいいかなさあ、ね、これラジオを聞いてる方は想像してくださいいや、マジでいいこいつやな<笑>ちゃんと言葉で俺解説していくから<笑>そうやな、うん、今ここにホワイトボードが2つありまして<笑>そこに今から山村と小倉が絵を描きます<笑>で今日来てくれたお客さんがそれを描いてやるあれさっきちゃんどこ行ったのあそっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちかあっちなになにちょっと後ろに、ねね、後ろの人ね見えへんかもしれない見える後ろ見える<笑>めっちゃむずいってなんか打ち合わせで聞いててくる見える目悪い人は教えてあげてあこれ同じテーマ同じテーマです,マですうそうなんやめっちゃむずいねえ簡単って言ってたよ打ち合わせではえ,えこ,こ,これ俺はっていや見ていいよ見ていいよ,いいよ、うん、はいじゃあ,あ後ろに見えてるあちょっとあ,ーもあるからね見たあかんで前前見たあかんおお前らいっちゃってたよなおいおいおいおいおい秘密の部屋ちゃうぞお前らお前らの秘密の部屋ちゃうぞマジかよマジかよ焦りがね怪しいぞえは<笑>今俺,俺みたいなパッと離れてるおいおいイチャついてんの初めて家に来たちゃうで<笑>何してんの,何してんのじゃあ見分かりましたいいけど、うん、あとでラインとかお前初期やじゃんむずいっていうかでもむずいやんテーマのむずいこれはそ,そのまま書いたらええねんはちょっと待ってちょっと待ってはどっちどっちどっちどっちどっちどっちどっちどっちどっちじゃあこれかこれ題を書きましたんでそれを絵に描いてくださいどうぞえちょっと待ってちょっと待ってよ絵心を試されますからねちょっと待ってよちょっと待ってそれぞれやっぱ書き順が違うからどっちもあんまり分からへんやんぐね書き順すげえ早い早いちょっと待ってさらっといきますねおおおおでもなんかあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああえー、ちょっとこれこうでこの上のが分からへん上えっこいつどうやって書いてん何やねん何やねんこいつそんなあのそこで尺取られへんからもうバッて書いてないいやなんかうまいなこれが分からへん岩村さんなんか英語心ありますねこの人分からへんあるうそおうまいわ何か分かる分かる,かる言ってること分かる今ねでやで,でこっからよこっからねこっから大事やねこっからやねそっからなんかもうかなんとなくできるよえー、えー、なになになにえっ、ー、やっぱ書くとこおかしいからあおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおちょっと待って,待って顔わからん顔え何これおいだからこの人が嫌いやねんこういう系いやでもなんかそのフォローはなんかおいしくなってますよね僕もこれねこれが限界ですちょっとせこいかもしれんけどなちょっとせこいけどね皆さん僕の絵心はこういうものです
<笑>もうヤムラバッチリやわヤムラうまいな<笑>こんな感じいやそんなうまく書かれへんいやでもバッチリバッチリえ合ってる、うん、うまいうまいえこれが一斉ので出てきたらあれやんな分かるからえだからこれをこう向けたらいいんじゃんこう向けてこっち側とこっち側に行ったらいいんじゃんどういいやんあいいんちゃううまいわうまいうまい分かる分かるすごいすごいこれじゃどうしたらいいかちょっと止まっといてなそこで止まっといてなでで,あこ,うでこうしたらいいのあっちょっとこうしたらいいの斜めでいいよ、うん、それじゃあ山村、えー、チームの方はこっち側来てくださいそういうことねそういうことね見たあかんでこうお互いのボードを見たあかんで<笑>いいよおいでじゃあこの絵を見て<笑>あのあのみんなすみませんえって言われてるけど<笑>まあそれはせやわなもう見たい印象でいいよパッと、うん、見たい印象でこれ何書いてもらおうよこれ答えも難しいと思うよなあじゃあそうや、ね、何も言わずにどう書けばいいかっていうのもねこれこれえなんでこれ何って<笑>まあそうそうなりますよねまあねまあねまあ、なんか思ったまま書いてもらうしかないかなたままをもうそのままを言葉にしてあの今いやでも分からんでもないでもちょっとせこいですああそっかでもしゃあないあれはもうしゃあない<笑><笑>まあまあまあもう分からんかったらもっと適当で適当で適当でいいですか、うん、全然適当でいい思ったまま書いたらええ、うん、じゃあまずじゃあどうしようかな、うん、じゃあ山村チームはいじゃあそうですねどう思ったかこの絵を見てね、はい、まあまあうまいからなじゃあ、はい、じゃあ何ですかえ、浦島太郎です。ああ、ああ、ああ、浦島太郎。太郎<笑>まあ、見えんくもないわな。見えんくもない。見えんくもない。仕方ない。仕方ない。仕方ない。仕方ない。だって、お題の傾向わからんもんさ、な<笑>。これでね。はい、じゃあ、じゃあ、やってみじゃあ、大輔君。マリオです。あ、なるほど。ああ、確かに。あ、あ、お、確かに、確かに。え、あ、これでも。マリオヨッシー乗せるって思ったんだでもなんか考え発想としてはなんか素晴らしいかもね見える見えるマリオ確かにマリオっぽいよ聖マリオそんな隠せよ隠せよそんなマリオも<笑>マリオ隠れてもヒゲだけ足しとけよ俺<笑>せめてね<笑>せめてな,めてな,<笑>なるほどこれはこれはねおすごいすねええ勝負してるんちゃうか外れ<笑>外れですお互いこれ正解ねあの鳥の上に乗るゴリラ。<笑>ゴリラやん。いやいや、これは上に乗るゴリラ。じゃあ、バナナ。マントヒヒに乗ります。マントヒヒ。マントヒヒ。マントヒヒ。なんでマントヒヒで答えが浮かしまった<笑><笑>マントヒヒやったらマントヒヒでしょ何かあ,れあるもんやそうだ鳥で<笑>俺ゴリラ書かれへんから、はい、ゴリラ好きな何かなどでバナナ書いてあすばらしい、まあ、お題が難しいよ、まあ、ね、うん、でも傾向としてこういうパターンもあるとこういう何とか何々が何とかしてるみたいなのもあるんで鳥と上にるゴリラがマリオと浦島太郎にやったから<笑>、うん、まあこれあのー、分かりにくいのでフェイスブックで写真アップしておきますんで、うん、そうですねはい聞いてる方<笑>では第二回戦第二回戦どうぞ勝ってください元気来てください手つけたろじゃあ裏にねあなたはもううまいからな、うん、チームチームお母さんですからうちらは<笑><笑>大人女子が大人女子をどんな会話を繰り広げてるのか裏でお題見ますかお題見ましょう<笑>じゃあまずお題見ましょうめっちゃ選んでるお題が意外とね感じやねじゃあお題さあこのお題もまたこれはちょっとねあの人のあの人のもうあれがわからんもん<笑>あの人のあれがわからんもんこれどう書くやろね自分やったらこの<笑>さあ2人が絵を描いてますけど今何年かあまあ絵心でいうと全う的にね元気が有利ですけどもうんなんかあれこれはまあでもあ意外といい勝負じゃないですかこれ<笑><笑>会場からもね笑いが当たっておりますけど特徴特徴出てんな<笑><笑>さあまあ元気もう書き終わったもういいでしょ早い早いねやっぱ早いねやっぱ<笑>さあまあ酒井和樹書いてますけどキモいという声が<笑>あのホワイトボードの使い方よ
やいやいやいやいやいやいやいやもうちょっとでかくかお前なんかちょっともうちょっとあ,るわあれどう分かるでこれもうちょっとでかくかけよこんな<笑>、うん、打ち合わせで言われてたやん確かにでかくかけてめっちゃ後ろ見えへんなこれ<笑>全然後ろ見えへんな、ね、えさあおいおいおいさあ書き終わりましたけども2人が<笑>それではじゃあいや結構これええ勝負ちゃう正直いやまあええ勝負やな、うん、そんな別に、うん、さあじゃあ大人女子のこれも見たらすぐ分かると思うんですけど、まあ、思ったまま<笑>まあさっきのって問題の傾向も分かってますしねさっきちなみにさっきの答え何でしたっけ鳥の上に乗っ,たゴリラ乗ってるゴリラですね、うんうん、じゃあゆきさんお願いしますダイエットしたパンダダイエットしたパンダほうほうほうさあそれに対して行きましょうか行ってみましょうはい答え言ってください<笑>体重計に乗っているキリン<笑>ちょっと待ってくださいよ<笑>てこれはキリンには見えないいやいやでもねキリンは近いかもしれないその反転を入れてしまったがためにキリンに見えたよな牛と思われるかなぐらいやったね俺の中で<笑>ちょっとキリンっぽいな,なさあじゃあ正解の方見ましょうか正解ダイエットしたパンダ完璧正解,正解そう何で思ったの大正解元気さんの絵がうますぎましたあ,ありがとうございますイエーイ正解ありがとうございますあおめでとうございますじゃあおめでとうございますじゃあ正解プレゼントということでありがとうございますということで S チャーのコーナーでした今ラジオを聴いてくれてる人にメンバーの秘密を一つばらしますメンバーの酒井一樹は最近してます<笑>待て<笑>フランプールは嫌いにならないでください<笑>待て待て5人目のフランプールは誰だ<笑>さあさあ、はい、さあね、あのー、一応最後のコーナーなんですけども、いいね、<笑>これからですねお客さんに1人出てきてもらいます、でメンバーを1人選んでください、であるお題をですねせーので答えるんですよ、でもし会えば、ねもし会えば、揃えば、えー、5人目のフランプールということで、超レアな秘密のヘアステッカープレゼントします。え、あ、別のがあるってこと。これ一緒、一緒、一緒、一緒、一緒か。うん、どういうこと。二枚あげます。<笑>ええー、だから一人出てきてもらうってことね。一人出てきてもらって、うん、ええー、まあ、例えばですよ。山村の好きなおでんの具といえばと。まあ、山村を選んでメンバー。うん、山、う、村、ん、って言って、山村の好きな具といえば、せーの。あ、要はこれ、そういうことですよね。うん、俺らが答えて、その一人選んだ子も答えてもらうと。え、全員が、全員一、合う必要があるの。え。選んだ人と選んだ人と山村が一致すればじゃあ俺らやる必要じゃないってことやなだから一応や山村って選んだら山村の問題あそういうことだから俺らはやる必要ないってことですねそうなった時はねあなるほどあ了解したけど一人ずつはい、うん、というわけでやっていきましょうか<笑>じゃあ一人選びましょうかまずはねなるほどねそういうことね OKOK、OK OK、じゃあそこの青の服着た子やりましょうか手前,そろそろ手前行きましょうかお揃いの服やお揃い、うん、お揃い揃えてきたんやじゃあ青のパーカー2人<笑>ええ過呼吸<笑>どうしたんどうしたんあの覚えてますかあの今日覚えてますか<笑>それ一番怖いって言ったやないの<笑>覚えてますかって一番怖いって言ったコンパとかの話だって言わせてくれた野の時のあの次の野外の次の週の放送で泣いてた人なんですけど覚えてますか野外の次の週の放送で泣いてた人<笑>ラジオやろラジオやろラジオやろえ野外の次の週ラジオやろ電話さ、ね、電話で<笑>まだね,、ま、だね<笑>あの秘密のお部屋のスタッフの方がインタビューしてくれてあ、いいじゃんあーあーあーあーあーあーあーあーあーまだ泣いてる<笑>結果まだ泣いてる<笑>全然覚えてなかった山村さんにも漏らす前に行きました<笑>マラソンに行ってくれたんやん覚えてる覚えてない,覚えてない<笑>あの客<笑>の下から顔出してましたあほんまにありがとう、ね、覚えてんの覚えてない
<笑>じゃあ、ね、お名前じゃあお名前はのどかですのどかとあみですあみ赤いあみですあみわかったじゃあええよ,よじゃあ一人選んでくださいかぶってもいいよかぶってもいいよ<笑>、うん、え、天川さん天川さんとあ、はい、酒井さんですあ、じゃあ天川和樹ねあ、天川僕ねあじゃあ、じゃあ天川の質問は、うん、じゃあ俺がこの中から考えるわな、うん、なんか難しそうな質問わかった<笑>めっちゃむずいな<笑>じゃあ天川の絵の質問は天川が思うお金持ちの職業といえばはいおもう浮かびました、えー、もう浮かんだもう浮かんだ,かんだ,かんだら一斉のねじゃあまた元気が考えそうな,なんかサツキとかやったら分かるんやろうけどなはい、はい、せーのって言うよはい、はい、せーの関王,関王おやばい何でやったこと何でやったこと何でやったこと何でこれこの間ドバイ行ってたの知ってるの？<笑>え？関王？俺社長すごいな。すごいなんで,<笑>なんでなんで？なんで？すげえな。いやもう付き合い付き合いって。<笑>すげえな。えー、えー。すごい。すげえ。すげえ。すごい。すごい。すごい。すげえ。あおかちゃん、カズキの質問だよ。ええー。石油王石油王もう出た石油王石油王どっかで言ったのと思ったえー、どうしようかな同じ質問あーもうねいいねそうしようそうしようカズキが思うお金持ちの職業えへへへパッとできたやつえっせーのいくでいくでいけるいっせーのでハリウッドスターえちょ俺だけめっちゃ滑ったみたいな<笑>いやめて俺でも分かったハリウッドスターって言うのあ言うと思ったなんかもうなんて言ったん私医者って言いましたえ医者ってあ医者って言ったら医者とか医者かおしゃれやん、まあね、言ってたやんハリウッド最近<笑>そうだなだからまあそうね<笑><笑>一枚だけじゃない<笑>せっかくっ1枚か2枚やったけど一枚だけプレゼントじゃあ二人に拍手はいありがとうございます<笑>さあじゃあ次は俺とセージいきますかじゃあはいじゃあ選んでくださいあそっか一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人ずつじゃあお名前はすごい白髪なるほど面白いめっちゃ来た<笑>めっちゃ来た,ちゃ来た今,今も夏美です夏美、はい、じゃあ誰選びますじゃあ山村はいじゃあ俺、はい、質問は山村が思うカレーの具といえば<笑>はい行きましょういくよ一斉、はい、のでじゃがいもおやーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーさあ行こうどうしよう次の方お名前はサエですサエはいサエちゃんさあ誰らじゃあ俺はとねじゃあ次はあじゃあ誰か違うぞ答えそうだよ<笑>えっ、ー、いこうやったいこうはいじゃあえー、大倉誠治が思う松原氏名物といえば<笑>松原の人じゃないけど、はい、松原違う、はい、じゃあ分からへんかこれは分からへんでも分からへんくても答えよいやもうこれはもう答えよ父<笑>、うん、は,はおるけど答えよ<笑><笑>もう思いついたやつや思いついたやつや、うん、はいせーのあいがもかれるマッキーマッキーマッキーあっあーあーいいでもそれいい答え、うん、確かにね<笑>名物の食べ物を、セージなんて言ったのアイガムカレーもね、欲しいやん。まあこれでもいいんじゃないですか一個一個あげよう、一個一個。じゃあ、はい。ありがとう。マッキーは今日来たお前から来ちゃった。前から来ちゃった。あ、前から来ちゃった。はい、どんどん行くよ。ありがとうね。さあ、続いて。千尋です。千尋。さあ、誰行く元気さん。ちゃん、ちゃんげん、ちゃんげん。ちゃんげん。何でしょうちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんげん。ちゃんはい、子供の好きなジュースの味さあもう時間もないましょういきましょうせーの,の,のオレンジジュース<笑>え何てたオレンジオレンジ本当。正解<笑>俺ってそんな分かりやすい<笑>なんか当てられるのも嫌やな悟られるみたいな確かにな<笑>はいありがとうございます青川めっちゃ当てられるよ、うん、よしじゃあはい次いきましょうえー、っとお名前はよしみですよしみさんどなたは誰誰いますか元気さん元気さん、えー、さあ、あ元気に行きあいつ分かりやすいから狙っていこうかな、えー、そうな、分かりやすい。じゃあ、悔しいやつや、ね。あんか元気が思う。一番嫌なやつ
難しいで<笑>おでんの具といえばさあい,いやもう当てられるもん<笑>いやいやいいよいいよ<笑>せーの、はい、大根<笑><笑>えっ関係よ関係よ ABC ラジオフランプール<笑>秘密の部屋やや、ね、<笑>お前どんだけ余んねん<笑><笑>、はい、というわけであの、まあ、今日はこのね松原市の松原テラスというね僕たちのふるさとにできた、はい、ここから新しい、えー、文化をね発信していってくれるそんな場所での、えー、秘密の部屋のこの公開収録でしたけども楽しんでもらいましたあ本当ですかよかったよかった大丈夫ですまあ、こんな感じでね秘密の部屋も、えー、松原市のサポートとともに、えー、これからもやっていこうと思いますので、えー、秘密の部屋そしてふるさとフラ、えー、松原市そしてフランプールこれからもよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします ABC ラジオフランプール秘密の部屋今日は秘密の部屋聞いてくれてありがとうございますやばいやばい最後に一言だけいいですかまさかまさかみんな大好きです<笑><笑>うん、ABC ラジオがお送りしてきました「フランプール秘密の部屋」えー、この番組では皆さんからのメッセージ質問などなどお待ちしています宛先は郵便番号 530-8010530-8010ABC ラジオフランプール秘密の部屋の係メールアドレスは fl.abc1008.comfl.abc1008.com えー、番組ホームページそしてフェイスブックもあるのでぜひご覧になってくださいはいというわけでまあ、はい、そのフェイスブックに、えー、いろいろ画像も載せておりますので、うんうん、はいそうねねもう酒井のパンダはひどかったいやいやちょっと待ってそうやなその前の試合のがひどい,いやその前の試合は<笑>何やろうでもまあ思ってたよりまあまあね山村、うんうん、さんの絵もよかったよ、うん、分かりやすかった、うん、俺はもう大輔君に助けられたから大輔君大輔君ねうん、うんまあ、そういう意味でもこのラジオ今日はもうちゃんと想像力を使えるような、はいうん、そうね、うん、脳トレイみたいなもんですよ<笑>ラジオはだからそうやなそうこういうの今後もやっていこうと思ってますので<笑><笑>ラインやらないとそれではまたこの秘密の部屋でお会いしましょうお相手はフランプールボーカル山村隆太と北坂井和樹と寒川元気とドラムスの小倉誠二でしたそれでは皆さんまた来週,、また来週